ഹായ് എല്ലാവർക്കും അമേസ് വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു വീഡിയോയുമായിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്നത് വേറെ ഒന്നും അല്ല ഇന്ന് എൻ്റെ ആത്മകഥ പുസ്തകമാക്കി അത് പ്രകാശനം ചെയ്യുകയാണ് അത് പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ നിയമസഭാ സ്പീക്കറാണ് ബഹുമാന്യനായ നിയമസഭാ സ്പീക്കറാണ് നമ്മളെപ്പോലെയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സപ്പോർട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരാൾ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ സർക്കാർ ഭയങ്കരമായിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് സപ്പോർട്ടാണ് തരുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ നിയമസഭാ സ്പീക്കർ നമ്മളുടെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ട് എൻ്റെ ഈ പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞതിന് ഭയങ്കര സന്തോഷം അതുപോയിട്ട് അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ വിശേഷം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെയൊക്കെ ഇഷ്ടതാരമായ ഷൈൻ ടോം ചാക്കിയാണ് ആ പുസ്തകം ഏറ്റുവാങ്ങുന്നത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയുമ്പോൾ ഒരുപാട് നമ്മൾ നല്ല നല്ല സിനിമകൾ സൈൻഡോം ചാക്കയുടെ കാണുന്നതാണ് അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ അഭിനയത്തിൽ ഭയങ്കര ഇതാണ് അത്ര ആരാധനയാണ് പുള്ളിയോട് അപ്പം ആ ആ ഒരു വ്യക്തി എൻ്റെ പുസ്തകം ഏറ്റുവാങ്ങുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷം അതിലുപരി അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് വിശിഷ്ട അതിഥികളാണ് അവിടെ ഇപ്പോൾ ഇന്നിവിടെ വന്നിട്ട് വരുന്നത് അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും ആരൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം വീഡിയോയുടെ മുന്നോട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പം എന്നാലും പറയാം നമ്മുടെ വിനു അബ്രഹാം നല്ലൊരു എഴുത്തുകാരനാണ് അപ്പം പുള്ളിക്കാരൻ നല്ലൊരു എഴുത്തുകാരനാണ് നല്ല തിരക്കഥാകൃത്താണ് സാറുണ്ട് പിന്നെ അതിലുപരി പന്നൻ രവീന്ദ്ര സാറ് നമ്മുടെ എല്ലാവരെയും നല്ല രീതിയിൽ റെസ്പെക്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയും നല്ല രീതിയിൽ സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് പന്നൻ രവീന്ദ്ര സാറ സാറുമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെയൊക്കെ സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് വിന്നറൊക്കെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ കേരള സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് വാങ്ങിച്ച നിരൂപകൻ നമ്മുടെ സുനിൽ സി നല്ലൊരു എഴുത്തുകാരനാണ് അപ്പം ചേട്ടായും ഉണ്ട് അതിലും അതുപോലെ തന്നെ ശ്യാമ എസ് പ്രഭ നിയാ കുക്കു അങ്ങനെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ റെസ്പെൻഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് കൂടെയുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാരും നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഒരുപാട് പേര് നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാം പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഭയങ്കര സന്തോഷം കേരളത്തിൽ ട്രാൻസെൻഡേഴ്സ് ഒരുപാട് പേരുണ്ട് എന്നാലും അതിൽ എഴുത്തുകാരും കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആത്മകഥ എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിൽ മൂന്നാമത്തെ ഒരു ആത്മകഥയാണ് ഇതിന് മുൻപേ രണ്ട് പേര് ആത്മകഥ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആത്മകഥ എല്ലാവർക്കും വ്യത്യസ്തമായി കാരണം എൻ്റെ കൈപ്പേറി ജീവിതത്തിനിടയിലുള്ള ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ ഞാൻ എഴുതിയ ഒരു പുസ്തകമാണ് അപ്പോൾ എനിക്കിത് എഴുതാൻ വേണ്ടി സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് തന്നത് വേറെ സുനിൽ ചേട്ടനും അതിലുപരി നമുക്ക് എഴുത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ എഴുതി വയ്ക്കുക അതിനൊരു പ്രത്യേക ഓരോരോ ഘട്ടങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെയും എനിക്ക് വേണ്ടി സഹായിച്ചതും സുൽസി എന്ന് പറഞ്ഞ ചേട്ടനായാണ് അതിലുപരിയായിട്ട് അതിനോടൊപ്പം പബ്ലിക്കേഷൻ അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനൊരു പബ്ലിഷർ വേണം അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും പേപ്പർ പബ്ലിക്ക് ഒരുപാട് റെസ്പെക്ട് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ കാരണം പുള്ളിക്കാരൻ അൻസാർ വർണ്ണന അവരാണ് അതിനെനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് അതുപോലെ ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്തും അതുപോലെ ഞാൻ ഒരുപാട് എഴുത്തുമായിട്ടുള്ള മുന്നോട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇന്നത്തെ പുസ്തക പ്രകാശനത്തിലെ വിശേഷങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് എല്ലാം കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് വരുന്ന പല സംഭവങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഓരോരോ ഇതും ഇതിനകത്ത് പ്രത്യേകം പ്രത്യേകമായിട്ട് കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും വാച്ച് ചെയ്യണം കാണണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം ഇപ്പോൾ എന്നെ എഴുത്തിൻ്റെ ലോകത്തേക്ക് എത്തിച്ച സുനിൽ സി എന്ന് പറയുന്ന മഹത് വ്യക്തിയെ എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് എപ്പോഴും മഹത് വ്യക്തിയാണ് ആ ഒരാൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ ആൾ എൻ്റെ മുമ്പിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് അപ്പം ചേട്ടൻ തന്നെ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നതായിരിക്കും കാരണം എന്നെ ഞാൻ എനിക്ക് എഴുതണം എന്ന ആഗ്രഹവും ഭയങ്കര ഇതുമായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ചേട്ടനെ ഞാൻ കണ്ടുമുട്ടുക അങ്ങനെ ചേട്ടനാണ് എനിക്ക് കൂടുതലായിട്ട് എഴുത്തിൻ്റെ ഒക്കെ സപ്പോർട്ട് അപ്പം ബാക്കി ചേട്ടൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നതായിരിക്കും അമയ എന്ന് പറയുന്ന എഴുത്തുകാരി ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ആക്ടിവിസ്റ്റ് മോഡൽ ഒരു പക്ഷേ ഹോർമോൺ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയിലൂടെയും മറ്റനേകം ഷോർട്ട് ഫിലിമുകളിലൂടെയൊക്കെ മലയാളിക്ക് സുപരിചിതയായി മാറിയ അല്ലെങ്കിൽ റീൽസുകളിലൂടെ സുപരിചയമായിട്ട് മാറിയ അമയ എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം ഇത്രയധികം ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സ് ഉണ്ടായിട്ടും ഏറ്റവും വ്യതിരിക്തമായ മറ്റൊരാത്മകഥയുടെ ചൂടും ചൂരും ഒക്കെ മലയാളിക്ക് സമർപ്പിക്കാൻ ഒരുമ്പെട്ടത് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചേക്കാം സാമ്പ്രദായിക ആത്മകഥകളുടെ പ്രത്യേകത നമുക്കറിയാം പലപ്പോഴും അതൊക്കെയും ഈ പറയുന്ന പോലെ ക
തുറവിയുള്ളവരാക്കുക എന്നുള്ള വലിയ ദൗത്യമൊക്കെയാണ് മുമ്പോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് അമയാസ് വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഒരു പക്ഷെ മുമ്പോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ആശയം പോലും ടു ക്യാപ്ചർ ദ സറൗണ്ടിങ്സ് എന്നുള്ളതാണ് ചുറ്റുപാടുകളെ പിടിച്ചെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചുറ്റുപാടുകളെ എൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുക അതിനെ വേറൊരു രീതിയിൽ സംവേദിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു വലിയ ദൗത്യമാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ ചോദിക്കും ഒരുപാട് ചാനലുകളിൽ ഇനി ഒന്നിന് കൂടി പ്രസക്തി ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ഏതൊക്കെയാണോ ഏറ്റവും വ്യതിരിക്തമായി മലയാളിയോട് സംവദിക്കുന്ന അതിനൊക്കെ ഇനിയും സ്പേസ് ഉണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ കാലത്തിൽ എല്ലാം സാധ്യമാണ് കഴിഞ്ഞ കാലത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത കഴിഞ്ഞ കാലത്തിൻ്റെ ഭാഷ ഏറ്റവും ഇലാസ്റ്റികതയുള്ളതാവുന്നു കാഴ്ച ഏറ്റവും ഇലാസ്റ്റികതയുള്ളതാവുന്നു അങ്ങനെ ഇലാസ്റ്റികത കൂടിയ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരാൾ പുതിയൊരു സംവിധാനവുമായി വരുമ്പോൾ ആ സംവിധാനം വിജയിക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് കാരണം അത്തരത്തിൽ സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു മലയാളി ലോകത്ത് എവിടെയും ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോഴും അതുകൊണ്ട് അമയാസ് വേൾഡിന് ഈ പുസ്തകത്തിന് വായന ദൂരം നേരുന്നു അതിനേക്കാൾ ഉപരി അമയാസ് വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന വ്ളോഗിന് യൂട്യൂബ് ചാനലിന് ഒരുപാട് കാഴ്ചക്കാരുണ്ടാകട്ടെ അങ്ങനെ മലയാളി ലോകത്തെവിടെയുമുള്ള മലയാളി നവീകൃതരാകട്ടെ ഭാഷാപരമായി ദർശനപരമായി സമീപിക്കാൻ സാംസ്കാരികമായൊക്കെ നവീകരിക്കപ്പെടട്ടെ എന്ന് മാത്രം ആശംസിക്കുന്നു ഇത് ഒരുപാട് ഉയരങ്ങളിലേക്ക് ഈ പുസ്തകവും അമയ എന്ന വ്യക്തിയും നടിയും ആക്ടിവിസ്റ്റും എഴുത്തുകാരിയും ഒരുപാട് ഹൃദയങ്ങൾ കീഴടക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു താങ്ക് യു അതുപോലെ തന്നെ എഴുത്തിൻ്റെ ലോകത്തേക്ക് ഞാൻ എത്തുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു എന്താ പറയുക എപ്പോഴും റെസ്പെക്റ്റോടു കൂടി കാണുന്നൊരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്നത്തെ എൻ്റെ പുസ്തക പ്രകാശനത്തിൽ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ അനുഗ്രഹം വാങ്ങേണ്ടത് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ അനുഗ്രഹവും ഞാൻ മേടിക്കുകയാണ് നിർഭാഗ്യവശാൽ ലോകം മുഴുവൻ കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ പിടിയിലാവുന്നതും താമസം വിന രോഗമാസകലം അടച്ചു കൂത്തലിന് വിധിക്കപ്പെടുന്നു ആ സാഹചര്യത്തിലാണ് ലോഞ്ചിങ്ങിനായി തയ്യാറെടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന പുസ്തകം അവിടെ തന്നെ വെച്ചിട്ട് ലോക്ക്ഡൌൺ കാലത്തെ അനുഭവം ഇത്രമാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ചടങ്ങിന് അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്നത് നമുക്കെല്ലാം പ്രിയങ്കരനായ ബിനുചേട്ടനാണ് ബഹുമാന്യനായ ബിനു എബ്രഹാം അവർകളെ ഈ ചടങ്ങിൻ്റെ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്നതിനായി ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് തൽക്കാലം ഇടവാകുന്നു നമസ്കാരം സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നതിനായിട്ട് സ്നേഹപൂർവ്വം പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്യേണ്ടത് ആദരണീയനായ നമ്മുടെ സ്പീക്കറാണ് പക്ഷേ നിയമസഭയിൽ നമുക്കറിയാം വായനയാണ് ലഹരി എന്ന ആശയവുമായി നിയമസഭയിൽ അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകമേള നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുഴുവൻ ചുമതലകളും അത് മുന്നിൽ നിന്ന് നേതൃത്വം വഹിക്കേണ്ടത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്പീക്കറാണ് തിരക്ക് നമ്മൾ നമ്മൾ പൂർണ്ണമായി മനസ്സിലാക്കുന്നു അപ്പോൾ ഏതായാലും ഈ പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നതിന് ഈ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതിനും ആദരണീയനായ ശ്രീ പന്ന്യൻ രവീന്ദ്രൻ അവർകൾ ഇവയെ ഒരു ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് എന്നതിനപ്പുറം രവിയേട്ടന് ഞങ്ങളുമായിട്ടൊക്കെ ഉള്ളൊരു മാനസികമായ അടുപ്പം രവിയേട്ടൻ ഒരു സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകനും എഴുത്തുകാരനുമാണ് രവിയേട്ടനിലെ രാഷ്ട്രീയക്കാരനെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് രവിയേട്ടനിലെ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകനെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് പിടിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ശീലം ആദരണീയനായ ശ്രീ പന്ന്യൻ രവീന്ദ്രൻ അങ്ങേക്ക് സ്നേഹാദരം സ്വാഗതം അധ്യക്ഷൻ ഈ യോഗത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്നത് മലയാളത്തിൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട എഴുത്തുകാരൻ മാധ്യമ പ്രവർത്തകനും കൂടിയായ പ്രിയപ്പെട്ട അബിനു എബ്രഹാമാണ് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യമില്ല പതിറ്റാണ്ടുകളായി എഴുത്തിൻ്റെ രംഗത്തും മാധ്യമരംഗത്തും സജീവ സാന്നിധ്യമാണ് ഈ യോഗത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷ പദവിയിലേക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട അഭിനിചേട്ടനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഷൈൻ ടോം ചാക്കോ നമ്മളെന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ അത് അധികമായി പോകും കാരണം മലയാളി ഇന്ന് ഏറ്റവും അധികം ആ ഏറ്റവും അധികം കൊണ്ടാടപ്പെടുന്ന ഒരു കലാകാരനാണ് അതിലുപരി ട്രോളർമാരുടെ ഇഷ്ടത്താരവുമാണ് അങ്ങ് അപ്പോൾ ഏതായാലും അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം നമുക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷം പകരുന്നു നിരവധി രണ്ടായിരത്തിൻ്റെ തുടക്കം മുതൽ ഇപ്പോഴും മലയാള സിനിമയിൽ യാതൊരു ഇടവേളകളുമില്ലാതെ വളരെ സജീവമായി വളരെ വ്യത്യസ്തമായ കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് ജീവൻ നൽകി മലയാളിയുടെ മനസ്സിൽ ജീവിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഷൈൻ അങ്ങേക്ക് സ്വാഗതം
ഫാദർ സുനിൽ സി അദ്ദേഹം നമുക്കറിയാം അദ്ദേഹം കപ്പൂച്ചിൻ സഭയിലെ വൈദികനാണ് ഞാൻ നേരത്തെ രവിയേട്ടൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൈദികനെന്ന നിലയിലോ ഒരു മത രംഗത്ത് നിൽക്കുന്നയാൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ നിലയിൽ നിന്നൊക്കെ ഒഴിച്ചു നിർത്തി അദ്ദേഹത്തിലെ എഴുത്തുകാരനെയും സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനയും വർഷങ്ങളായി ഒപ്പം കൊണ്ടു നടക്കുന്നവരാണ് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ എഴുത്തുകളെ പലപ്പോഴും വിമർശിക്കുകയും ഞങ്ങളുടെ എഴുത്തുകളിൽ പോരായ്മകൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകയും ഞങ്ങളുടെ നല്ല എഴുത്തുകളെ അകമൊഴിഞ്ഞ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഫാദർ സുനിൽ സി തീർച്ചയായും അമയ ഈ പുസ്തകം രചിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇത്തരമൊരു ഇത്തരമൊരു ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ഈ ഒരു പുസ്തകം ചെയ്യണം എന്ന് എന്നൊരു ചിന്ത അമയായിൽ ഉടലെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിന് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം നൽകുകയും അമയയെ വളരെയധികം എഴുത്തിൻ്റെ ലോകത്തേക്ക് കടന്നു വരാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത ഫാദർ സുനിൽ സി സ്വാഗതം പ്രിയപ്പെട്ട പുസ്തക പ്രകാശനം പെണ്ണാകുന്ന ഞാൻ എന്ന ആ ഗ്രന്ഥം അമയ പ്രസാദിൻ്റെ ആ ഗ്രന്ഥം പ്രകാശനം ചെയ്യുകയാണ് പ്രകാശനം ചെയ്യാനായിട്ട് സ്പീക്കർ നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്പീക്കർ എൻ ഷംസീർ എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയില്ല എന്ന് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു അതിനാൽ പ്രിയപ്പെട്ട രവിയേട്ടൻ നമ്മുടെ പന്ന്യ പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീ പന്ന്യൻ രവീന്ദ്രനെ ആ ഒരു കർമ്മത്തിലേക്ക് ഒരു പകരം റോഡിലേക്ക് അദ്ദേഹം മുമ്പേ പറഞ്ഞതുപോലെ നിലയ വിദ്വാൻമാരാണ് നമ്മളൊക്കെ തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള നിലയ വിദ്വാൻമാരാണ് എന്തിനും തയ്യാറാണ് ഏത് റോളും വെച്ച് മാറാൻ തയ്യാറാണ് അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ സ്പീക്കർ ചെയ്യാനിരുന്ന ആ റോള് നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട രവിയേട്ടൻ അങ്ങേയറ്റം സന്തോഷത്തോടെ സ്നേഹപൂർവ്വം അത് അപ്രകാശന കർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിനത് ഷൈൻ ടോം ചാക്കോ അതിൽ മാറ്റമില്ല നമ്മുടെയൊക്കെ പ്രിയപ്പെട്ട നടൻ യുവ യുവനരയിലെ ഏറ്റവും കരുത്തനായ നടൻ പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീ ഷൈൻ ടോം ചാക്കോ ആ പുസ്തകം ഏറ്റുവാങ്ങുന്നു പ്രകാശനത്തിലേക്ക് എവരേഷൻ പ്രകാശനം എന്ന ആ മംഗളകർമ്മം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇനി അനന്തര നടപടികളിലേക്ക് അടക്കം പ്രിയപ്പെട്ട പന്ന്യൻ രവിയേട്ടൻ പ്രിയപ്പെട്ട ഷൈൻ ടോം ചാക്കോ അൻസ വർണ്ണന പുസ്തകം പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട സുനിൽ സി ശ്യാമ എസ് പ്രഭ നിയ കുക്കു നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ കഥാ വനിതയായ അമയ പ്രസാദ് ഫിർദോസ് കാവൽപ്പുറം മറ്റ് എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട സ്നേഹിതരും എനിക്ക് അമയയുടെ ആ പുസ്തകം അത് വായിച്ച് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു സ്നേഹത്തിൻ്റെ ബഹുസ്മരണമായിട്ട് കൊച്ചു വാക്കുകൾ മാത്രം ഞാൻ പറയുകയാണ് സമീപകാലത്തായിട്ട് ധാരാളമായിട്ട് ട്രാൻസ് വ്യക്തിത്വങ്ങളുടെ പുസ്തകങ്ങൾ അവർ രചിച്ച അവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ ജീവിതാഖ്യാനങ്ങളൊക്കെ ധാരാളമായിട്ട് കടന്നു വരുന്നുണ്ട് അത് ലോകമെമ്പാടും എല്ലാ ഭാഷകളിലും അത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് മലയാളത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു നാലഞ്ച് വർഷമായിട്ട് ട്രാൻസ് ജീവിതാഖ്യാനങ്ങൾ ധാരാളമായിട്ട് കടന്നു വരുന്നു അത് അവരുടെ ജീവിതകഥ ആത്മകഥ അനുഭവങ്ങൾ ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകൾ അവരുടെ ജീവിത നിരീക്ഷണങ്ങൾ അങ്ങനെ പല രീതികളിൽ കടന്നു വരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ അസാധാരണമായിട്ട് ഒന്നല്ലാതായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ട്രാൻസ് വ്യക്തിത്വങ്ങളുടെ അങ്ങനെയുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അതിനിടയിലേക്കാണ് അമയ പ്രസാദ് രചിച്ച പെണ്ണാകുന്ന ഞാൻ എന്ന ഈ കൃതി കടന്നു വരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ അമയുടെ പുസ്തകത്തിൽ അമയുടെ പുസ്തകത്തിൽ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി കണ്ടത് ഇത് വളരെയേറെ പ്രസാദാത്മകമായ ഒരു ശൈലിയിലാണ് ഇത് രചിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കാരണം അമയ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ പൊള്ളുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ബാല്യകാലത്ത് ആ പുസ്തകം അതിൻ്റെ കഥ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നില്ല ബാല്യകാലത്തും യൗവനത്തിലും ഒക്കെ വളരെ വളരെ നേറുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും ചുറ്റുപാടിൽ നിന്നൊക്കെ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിനെയൊക്കെ മറികടക്കുന്ന മറ്റൊരു രീതിയിൽ ആ കൊള്ളുന്ന ആ വശങ്ങൾ അതിനധികം പ്രാമുഖ്യം കൊടുക്കാതെ എങ്ങനെ ഇതിനെ പോസിറ്റീവായിട്ട് തരണം ചെയ്യാം എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രസാദാത്മകമായിട്ടുള്ള ഒരു ആഖ്യാനവും മുഖവും അമയ പ്രസാദ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം എന്തായിരുന്നാലും അമയ തൻ്റെ ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ഏറ്റവും മനോഹരമായ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് 
മോഡലും അഭിനേത്രിയും ഒക്കെയായി തീർന്ന് ഒരു നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും വിലപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിത്വമായി തീരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ഭാവുകങ്ങൾ നേരുകയാണ് കൂടുതൽ വാക്കുകൾ നീട്ടുന്നില്ല കാരണം ഇവിടെ രവിയേട്ടനും നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഷൈൻ ടോം ചാക്കോയും ഒക്കെ ഈ പുസ്തകത്തെ പറ്റി പലതും പറയാനായിട്ട് അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ വാക്കുകൾക്കൊക്കെ നമുക്ക് കാതോർത്തിരിക്കാം പിന്നെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സുനിൽ സി അദ്ദേഹം തൻ്റെ തൻ്റെ സുസിദ്ധമായ ശൈലിയിൽ പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വളരെ ഉൾക്കാഴ്ചയോടെയുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കും അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ അമ്മയ്ക്ക് എല്ലാ ഭാവങ്ങളും ആശംസകളും മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണത്തിൽ ആശംസിക്കുന്നു ഒപ്പം ഈ പുസ്തകം അതിന് ഒരു വൻ വിജയമാകട്ടെ അൻസാർ വർണ്ണനെ പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിക്കുന്നു പേപ്പർ പബ്ലിക്ക എന്ന എനിക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട ആ ഒരു പബ്ലിഷിംഗ് ഫാമിലിയാണ് അപ്പോൾ ആ കുടുംബത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ പുസ്തകം വന്നിരിക്കുന്നത് അൻസാർ വർണ്ണനയ്ക്ക് ഈ പുസ്തകം വലിയ വിജയമാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല ഇത് സമൂഹത്തിൽ വ്യാപകമായിട്ട് ഈ പുസ്തകം വായിക്കപ്പെടണം ഇത് സമൂഹത്തിൽ വളരെ വ്യാപകമായിട്ട് എല്ലാ തലങ്ങളിലേക്കും ഇത് ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പാരായണം എത്തിച്ചേരണം എന്ന് ഞാൻ തീർച്ച ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് സ്നേഹപൂർവ്വം തൻ്റെ കൊച്ചനിയനായ ഷൈൻ ടേം ചാക്കോയ്ക്ക് ആദ്യം സംസാരിക്കാനുള്ള അവസരം നൽകിയിരിക്കുകയാണ് അതാണ് പ്രത്യേകം രവിയാട്ടുന്ന സ്നേഹം പ്രിയപ്പെട്ടം ബഹുമാനോട്ട അധ്യക്ഷൻ വിനു എബ്രഹാം നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും വളരെ കാലങ്ങളായി നമുക്കറിയാവുന്നതും നമുക്ക് നമ്മുടെ ജ്യേഷ്ഠനെ പോലെ നമ്മുടെ നാടിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ശ്രീ പന്യൻ രവീന്ദ്രൻ സാർ പുസ്തക വിചാരം നടത്തുന്ന സുനിൽ സി പിന്നെ ശ്യാമ നിയ നന്ദി പറയാനുള്ള സുഹൃത്ത് പിന്നെ എൻ്റെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട നാട്ടുകാരെ കേരളത്തിലുള്ള ആത്മാക്കളെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇത്രയും അച്ചടക്കത്തോടു കൂടിയിട്ട് എന്നെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല ജീവിതത്തിൽ ബാലരമ പോലും സ്വന്തമായി വായിക്കാത്തൊരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ അനിയത്തി എൻ്റെ അടുത്ത് ഇരുന്ന് എനിക്ക് വായിച്ചു തരും അതും കള്ളിക്കഥകൾ മറ്റേ ചിത്രമില്ലാത്ത കഥകൾ എനിക്ക് വലിയ താല്പര്യമില്ല അങ്ങനെ വായനയുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാതെ വളർന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ പഠിക്കാനുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ നിർബന്ധപൂർവ്വം വായിക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ അറുപത് മാസത്തെ എൻ്റെ ജയിൽവാസത്തിനിടയ്ക്ക് ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി ഞാനൊരു പുസ്തകം വായിക്കാനിടയായി പൗലോക്കുള്ളയുടെ ദ ഫിഫ്ത് മൗണ്ടൻ ഇംഗ്ലീഷല്ല മലയാളം പതിപ്പ് സബ് ജയിൽ കയറുമ്പോൾ നാളെ ഇറങ്ങാമെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് എന്നെ അങ്ങോട്ട് കയറ്റി വിട്ടത് പറയുന്നത് അവിടെ നിന്ന് ഓരോ പേരുകളും നഷ്ടമാവുന്നു കിട്ടാതെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഞാൻ സബ് ജയിലിൽ തന്നെ തുടരുന്ന സമയത്ത് ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ പ്രതീക്ഷകളും നശിച്ച് അടുത്ത ദിവസത്തെ പ്രഭാതത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ എന്തിന് കാത്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള തരി പ്രതീക്ഷ പോലും ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് പൗലോ കോളയുടെ ഫിഫ്ത് മൗണ്ടൈൻ എന്ന പുസ്തകം അപ്പുറത്തെ സെല്ലിൽ നിന്ന് ഒരു കൂട്ടുകാരൻ എൻ്റെ അടുത്തെത്തിക്കുന്നത് എങ്കിലും അതിൻ്റെ ചിത്രം നോക്കാം ചിത്രമില്ല വായിച്ചു തുടങ്ങി ഓരോ പേജ് കഴിഞ്ഞു വളരെ സാവധാനത്തിലാണ് എൻ്റെ വായന ഒരു പേജ് രണ്ട് പേജ് ജയിലിലെ ഒരു ചിട്ടകളുണ്ടല്ലോ വൈകുന്നേരം ആറര ഏഴ് മണിയാകുമ്പോൾ ചോറ് കിട്ടും അതുകൊണ്ട് വേഗം കിടക്കണം ലൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യണം പിന്നെ ഒമ്പത് മണിയാകുമ്പോഴേക്കും എല്ലാവരും കിടന്നിരിക്കണം പിന്നെ അവിടെ വായനയും സല്ലാപങ്ങളും സംസാരങ്ങളും ടി വി കാണലും ഒന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ പുസ്തകം മടക്കേണ്ട വരുന്നു പിറ്റേ ദിവസത്തേക്ക് വേണ്ടി എനിക്ക് കാത്തിരിക്കാൻ അടുത്ത പേജിൻ്റെ ചില പ്രതീക്ഷകൾ ജീവിതത്തിൽ വീണ്ടും പ്രതീക്ഷകൾ വന്നു തുടങ്ങി അപ്പോഴാണ് ഒരു പുസ്തകം ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എത്രത്തോളം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സമയത്ത് അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കടന്ന് വരേണ്ടതാണ് വന്നതാണ് എന്നുള്ള ബോധ്യം ഒരു പുസ്തകത്തിൻ്റെ വില 
അടുത്ത ദിവസം കാത്തിരിപ്പിനായി അടുത്ത പേജിൽ എന്താണ് എന്നറിയാനുള്ള കാത്തിരിപ്പ് പ്രതീക്ഷ വീണ്ടും ആ പ്രതീക്ഷ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇമോഷൻ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ വീണ്ടും ഉണ്ടാക്കിയത് പൗലക്കോളയുടെ ഫിഫ്ത് മോഡേൺ അല്ല പുസ്തകം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മാധ്യമമാണ് അന്ന് ഞാൻ പുസ്തകത്തെ അറിഞ്ഞു അതിനുശേഷം ഓരോ ദിവസങ്ങളും അടുത്ത പ്രഭാതത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കാത്തിരിക്കും അടുത്ത പേജിൽ എന്താണ് അടുത്ത പേജിൽ എന്താണ് അടുത്ത പേജിൽ എന്താണ് അവസാനം അടുത്ത പേജിൽ എന്താണ് ഒന്നുമില്ല നീ തന്നെ ഉണ്ട് ബാക്കി എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ പുള്ളി നിർത്തും പക്ഷേ അറുപത് ദിവസം തള്ളി നീക്കാൻ എന്നെ വളരെയധികം സഹായിച്ചത് ആ പുസ്തകമാണ് പൗലക്കോളയുടെ ഫിഫ്ത് മോണ്ടൻ അല്ല ആ പുസ്തകം ആ എഴുത്ത് എഴുത്തിൻ്റെ ശക്തി മനുഷ്യന് വായനയിലൂടെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം കേൾവിയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം അനുഭവത്തിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം വായനയിലൂടെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം എന്നില്ല ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ രീതിയാവും ചിലർ കേട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നത് കേട്ടറിഞ്ഞതാണല്ലോ പിന്നെ പുസ്തകത്തിലാവുന്നത് അവിടെ നിന്നാണല്ലോ വായിച്ചറിയുന്നത് ആ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് കുറെ പേർക്ക് പുസ്തകവും ഇല്ല വായനയും ഇല്ല ലാംഗ്വേജും ഇല്ല എന്നാൽ അവർ നമുക്ക് മുന്നേ അനുഭവത്തിലൂടെ ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കുന്നു കാടിൻ്റെ മക്കൾ നമ്മൾ ഭയങ്കര പരിഷ്കൃത പരിഷ്കൃതമായ ഒരു സമൂഹം അല്ലേ അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും ലിംഗ വ്യത്യാസം പാടില്ല എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ട്രാൻസുമൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൈ വി ഡി കോൾ ദം വുമൺ അവർ സ്ത്രീ ആവാനാണ് ആഗ്രഹിച്ചത് ട്രാൻസുമൻ ആവാനല്ല എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ അവരെ ട്രാൻസ് വുമൺ എന്നാണ് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് ട്രാൻസ് മെൻ എന്നാണ് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെങ്കിലും മാറ്റണം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഞാൻ അമ്മയുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു അമ്മയ നിങ്ങളെങ്കിലും മാറ്റണം നിങ്ങൾക്ക് സ്ത്രീ ആവാനാണ് സ്ത്രം അപ്പൊ സ്ത്രീ എന്ന് വിളിക്കും ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ടൈറ്റിൽ എന്താ പെണ്ണായ ഞാൻ ട്രാൻസ് പെണ്ണായ ഞാൻ അല്ലല്ലോ ദൻ വൈ ഷുഡ് വി കോൾ ദം ട്രാൻസ് വുമൺ ഓർ ട്രാൻസ് മാൻ ഇതാണ് കാടിന്റെ മക്കളും നാടിന്റെ മക്കളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നിങ്ങൾ വ്യത്യാസം പാടില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്താണെന്ന് ആലോചിക്കണം ഈ ലിംഗം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒരാളാണാവും പെണ്ണാവുകയും ചെയ്യോ ഇല്ലല്ലോ ഞാൻ ആണെന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയത് ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ആൺകുട്ടികളെയും പെൺകുട്ടികളെയും വേർതിരിച്ചിരുത്തിയ സമയതാ അതുവരെ നമുക്ക് ആ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നമ്മളെല്ലാം കുട്ടികളായിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മളെ സമൂഹം തന്നെയാണ് നമ്മളെ വേർതിരിച്ചിരുത്തുന്നതും ഇതെന്തോ ലിംഗമായിട്ട് എന്തോ വ്യത്യാസമുള്ള സംഭവമാണെന്നും എന്നാൽ അതെന്താണെന്നും ഇതുകൊണ്ട് എന്താണെന്നും ആരും നമ്മളെ പറഞ്ഞും തന്നിട്ടില്ല പഠിപ്പിച്ചും തന്നിട്ടില്ല നമ്മളെല്ലാം ഉണ്ടായി വന്നിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവത്തിൽ നിന്നാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടായിട്ടും ഇവിടെയുള്ള ആളുകൾ ഇത്രയും ജനസംഖ്യയായിട്ടും ഇവിടെ അതൊന്നും നടക്കുന്നില്ല എല്ലാവരും മരത്തെന്ന് പറക്കുന്നതായിട്ടാണ് എല്ലാവരുടെയും പാവം അത്രയും മോശപ്പെട്ട ഒരു സംഭവം അതാണ് ഇതൊരു മോശപ്പെട്ട സംഭവമാണ് ഇതെൻ്റെ ജീവിതവുമായി ഒരു ബന്ധവുമില്ല ഇതൊരു എന്തോ ഒരു മോശം പ്രവൃത്തിയാണ് എന്നുള്ള ചിന്തകളിൽ നിന്നെല്ലാമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിപ്പെട്ടത് സ്ത്രീയെ കണ്ടാൽ അക്രമിക്കാനും പുരുഷനെ കണ്ടാൽ അവൻ അക്രമിച്ചു പോകും പറയപ്പെടുന്ന രണ്ടവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയത് ഇവിടത്തെ കേരളത്തിലെ ആൺകുട്ടികൾ ഞാൻ അനുഭവിച്ചു ലൈംഗിക ദാരിദ്ര്യം വളരെയധികം അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് എവിടെ കിട്ടും എങ്ങനെ കിട്ടും ആരുടെ നിന്ന് കിട്ടും ഇത് ജീവിതത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമല്ല ഇത് ആരും നമുക്ക് പറഞ്ഞു കൊണ്ടില്ല ചില ചേട്ടന്മാർ പറയും കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓ ഇന്നലെ ഫസ്റ്റ് നൈറ്റ് ആയിരുന്നു പതിനേഴ് എണ്ണമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ കുറെ വികലമായ സംഭാഷണങ്ങളിൽ നിന്നും ഭാവനകളിൽ നിന്നും നമ്മളുടെ ലൈംഗിക ദാരിദ്ര്യം നമ്മളിപ്പോഴും കൊട്ടിഘോഷിക്കും സംസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടെയാണല്ലോ ഇതിനെല്ലാം പ്രസക്തിയുള്ളത് ഇത് വളരെ വലിയൊരു സംഭവമാണെന്നും ഇതിവിടെ നടക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള ഭാവത്തിൽ എന്നാ എല്ലാവർക്കും പത്തും പന്ത്രണ്ടും മക്കളുണ്ടായിരുന്നു അപ്പാപ്പന്മാർക്കും അപ്പാപ്പന്മാർക്കും 
എന്ന ഇതൊന്നും ഇവിടെ നടക്കുന്നില്ല ഇപ്പൊ കുറച്ച് കാലങ്ങളായിട്ടാണ് ഇവർ മുന്നോട്ട് തന്നെ വരാൻ തുടങ്ങിയത് നമ്മുടെ സർക്കാർ നമ്മുടെ ഇടതുപക്ഷ സർക്കാർ വന്നതിന് ശേഷം അതുവരെ ഈ അമയൊക്കെ എവിടെയായിരുന്നു ഇവരൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവിടെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല ഇത്രയെങ്കിലും എത്തിയല്ലോ ഇനി നമുക്ക് അവരെ ഉണരായും നെല്ലായും സംബോധന ചെയ്യാം അങ്ങനെ സംബോധന ചെയ്ത് പഠിക്കണം ഇനി അത് മുന്നേ ഉള്ളവര് പറഞ്ഞൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല എനിക്കൊന്നും ഇനി കുറച്ച് കാലം കൂടി കഴിഞ്ഞ കാരണം മുന്നേ ആരും ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ ഇനി പിന്നെ ഉള്ളവര് പറഞ്ഞൊന്നും വേണ്ട നാണം കാണാൻ നിൽക്കണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ടാ ഞാൻ തന്നെ മാറ്റി പറയാന്ന് വിചാരിച്ചത് അപ്പോ ഇവിടെ ആൺ പെൺ വ്യത്യാസങ്ങളില്ല ട്രാൻ മെൻ ട്രാൻസ് വുമൺ എന്നുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളില്ല അങ്ങനത്തെ പ്രയോഗങ്ങളില്ല വുമൺ ആൻഡ് മെൻ ആൻഡ് ഓൾ ആർ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് താങ്ക് യു
ചൈഞ്ചേട്ടൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പെണ്ണായിട്ടാണ് ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ശരി തന്നെയാണ് സത്യമാണ് ഞാൻ പെണ്ണായിട്ട് തന്നെ ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് അതിലുപരി എനിക്ക് അതിനകത്തൊരു സത്യ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഞാനൊരു ട്രാൻസ് ഉമൺ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ് ജെൻഡർ ആണ് എന്ന് പറയുന്നതിലാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം കാരണം വേറെ ഒന്നുമല്ല നമ്മൾ എത്ര ഇനി എന്തൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാലും നമ്മളൊരു ആണാണ് പെണ്ണാണെന്ന് ഇനി നമ്മൾ എത്ര ഇതെന്ന് കാണിച്ചിരുന്നാൽ പോലും സമൂഹത്തിന്റെ മാറ്റങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ വരുന്ന ഒരു സമയം ഉണ്ടാകുമായിരിക്കും പക്ഷെ അതുവരെ നമ്മൾ ട്രാൻസ് ജെൻഡർ ആണ് അപ്പൊ ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള അംഗീകാരങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുകയും അംഗീകാരങ്ങൾ നോക്ക പിടിച്ച് എടുക്കാനാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് പല കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ സർക്കാരിന്റെ വക എന്നാൽ മറ്റുള്ളവർ മുമ്പ് നിന്നായിരുന്നാലും ഇപ്പൊ പല പ്രശ്നങ്ങളിലും നമ്മളുടെ അവകാശങ്ങൾ നമ്മൾ നേടിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കമ്മിറ്റി ഒരു മൂന്നാം വിഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ പറയുന്നെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ആണ് അവർ ട്രാൻസ് ബണാണ് ട്രാൻസ് ഇതെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ആണ് എന്നറിയുന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷം അങ്ങനെ ജീവിക്കാനാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങോട്ട് ഇഷ്ടോ